家听过“学伴”这个词吗？从字面意思来理解，学伴就是学习的伙伴，很正常，也没什么特别含义。但是，这个词要是和大学留学生放到一起，那可就变味了。品学兼优、貌美年轻的女生，去全方位照顾黑人留学生，必须满足他们的任何要求，不能违抗和拒绝。这样的学伴，各位听说过吗？大家好，我是热心读者，又和大家见面了。在节目开始前，麻烦帮我点个赞并关注一下吧，谢谢了。事情要从2017年开始说起。这一年，樊立明接任山东大学校长一职，他刚上任，立马就颁布一条学伴制度。所谓学伴制度，简单来说就是每一个来到山东大学留学的外国留学生，都被配置了三名中国女学生，对留学生的学习和饮食起居进行全程陪护。最夸张的是，有一位黑人男留学生生病期间。山东大学居然安排了二十位女学生进行照顾，三妻四妾都用上了，能看得出来这些外国人是真的很开心。然而，有人开心，自然就有人不开心。根据一些前女伴独生的自述，他们在学伴制下遭受各种不公平和不尊重的待遇。有些女生被迫陪伴不喜欢或者不认识的留学生，甚至被强迫参加留学生的聚会和酒局。有一个女伴自述，因为不喝酒而惹怒了一名留学生。留学生当着众人的面给了那女同学一巴掌，甚至有些女生在留学生聚会后被迫打胎。不过，关于学伴，也有人很享受并以此为荣。有些女学生就曾在社交平台上分享自己陪多名外国男学生吃喝玩乐的日常。但在视频下面，很多网友问：这到底是陪他们学习中文，还是真的成了三陪？随着越来越多人围观，对这种行为的质疑声也越来越高。从女大学生的态度来看，她并没有觉得不妥，并且认为。陪读是一件光宗耀祖的事儿，但读者实在想不明白了，都当丫鬟了，有什么可炫耀的？然而，除了找女学生陪吃陪玩陪睡之外，中国大学对外国人的优待就结束了吗？怎么可能？光有人还不行，万一这些留学生没钱开宾馆怎么办？所以除了人，钱也要给。前不久，网上就爆出一张截图，济南大学对外国留学生发放七月的生活补助，每个人都大方的发了三万块。事件引发轩然大波后，济南大学火速出面回应，相关工作人员狡辩道：“学校不是每个月发三万，而是过去三十个月的总和一块发的，一个月就一千块。”但读者上这么多年学，还真没见过哪所学校的补助是几年一块发的。苦一苦普通人善待外国人，这样的事情在国内已经相当常见了。很多留学生，尤其是黑人，最喜欢的国家就是中国。中国政府对黑人留学生的优待。要高于大多数中国普通人。中国的很多学生，尤其是出生于农村地区，苦读十几年，考场上千军万马，就为了挤进好大学，从而改变自己的命运。有些来自贫困地区的学生，为了学费不得不掏空积蓄，还要办理贷款。但反观黑人留学生，一分钱不用花，一张卷子不用做，全国的大学随便挑，学校免费提供女人，钱不够还有奖学金，甚至现在中国还有不少政府官员。建议加大力度，进一步提高黑人待遇。就比如，中国商务部副部长、中纪委委员魏建国，他建议中国每年应该拿出600亿美元补助黑人留学生。600亿美元是什么概念？ 2 0 2 1年，青海的总 GDP 才390亿美元，用一个省的收入去引进黑人留学生，实在是有点太大方。魏建国的建议并不是空穴来风，很多人都不知道，中国为什么每年要花费重金招黑人。这是嫌国内人口太少了，还是国人的皮肤颜色太单调了？实际上，招收黑人虽然对普通人不利，但对于学校的领导来说，却是个相当划算的生意。在世界大学排名的衡量标准中，想要提升学校排名，有两个方法：第一个，做出科研成就；第二个，留学生够多。很显然，中国很多大学的学术环境根本就做不出什么科研成就。那想提升排名怎么办？当然是招外国人了，特别是黑人。给钱就来，大学排名提高之后，校领导能申请到更多的经费。留学生有了钱，校领导也有了钱，两全其美。至于学办制度，也是为了更好的服务留学生诞生出的奇观。这就不得不说回学办制度的首创人，山东大学的前校长樊立明了。为什么是前校长？当然是因为学办制度导致校长本人被骂惨了，于是就下台了。但是人家可不是灰溜溜下台，而是官升一级。担任了北京全国新闻科教育研究中心主任，在谈到创立学办制的初衷时，樊立明解释说，是因为他本人也曾经是一名留学生
。在美国留学期间，他就受益于当地大学的类似项目，这不仅能够帮助他提高英语水平，也能够让他更好地融入当地的文化和社会。所以他回国后就想把这个项目引进到山东大学来。但很显然，美国的学办和中国的学办完全是两码事山东大学的学办要求是三女配一男，要求女生成绩好、颜值高，甚至说学办不听留学生的话，留学生就可以对其进行投诉，然后学办就会被扣除学分，频频吃投诉的还要被约谈。为什么不好好服侍留学生？读者之前说了，山东大学的校长不降反升，而这个信号就让很多大学领导都起了歪心思，因此学办制度就开始风靡了。2021年端午节。成都电子科技大学举办一场联谊会，在活动中，每位留学生都配了两位女同学，座位安排也十分有意思。两位中国女学生挨着一位男留学生，读者总感觉组织这一活动的校领导很有经营夜总会的经验，最起码也是个熟客呀。同时，活动现场并没有中国男同学的影子，这就很值得玩味了。还有华东师大，在疫情期间，国内实行封锁制度，很多人生活十分困难。不能点外卖，食堂吃不饱，物资运送不及时。可就在封校封楼、物资紧张的艰难时刻，还有人组织一场声势浩大的生日会，而且这个生日会还是专门为留学生准备的。校园领导还贴心地将视频发布在 NS 和推特上，生怕刺激到国内学生，所以没发微博。生日会上不仅有精心准备的美女歌舞表演，领导们还给留学生准备了各种礼物。一时间，普通的学生都气得冒烟除了对他们这种双标行为的嘲讽，还有对分发给留学生物资来源的质问。一位网友给出答案：原来为了给留学生过好生日，学校将囤着不发的物资都拿出来了。至于本校的学生，你们就饿一饿吧，反正也饿不死。随着网上舆论越来越难以控制，学校终于做出回应。校方表明，这次活动是在校教师自发组织的，礼物也并非网传那样。是学校囤积的物资，而是教师自己的储备。最后，为了平息民怨，校方还是象征性的为自己违反了学校疫情防控人员不能聚集的规定道歉。这声明看似没有毛病，但其实通篇都在狡辩。看到这儿啊，相信大家都清楚了。不管是山东大学、成都电子科技大学，还是华东师大，在这些学校领导眼中，留学生就是高等人，必须要小心伺候。本校的学生都是韭菜。韭菜自然就应该被割干净后自生自灭。中国是礼仪之邦，热情好客是骨子里的教养。高校对留学生秉持着“来者是客”的态度，给予更多关怀本身并没有错。但某些高校的过度好客，给予留学生超国民的待遇，已经不是有宠洋媚外的嫌疑了，压根就是宠洋媚外啊！为了所谓的排名，所谓的国际化，带头宣扬宠洋媚外的风气。这会对学生三观带来什么样的改变？又会对社会风气造成什么样的影响？那些膝盖生根、难以直立的大人们，压根儿也不会关心。反正只要自己能升官发财就够了。好了，本期内容分享就到这里了，我们下期再见。